গত ক্লাসে আমরা নন ভ্যারিসিয়াল আপার জি আইটি ব্লিডিং পড়েছি তো আজ আমরা আলোচনা করব ভ্যারিসিয়াল আপার জি আইটি ব্লিডিং তাহলে চলো শুরু করি আপার জি আই ব্লিডিং হচ্ছে মোস্ট কমন জি আই ইমার্জেন্সি আমরা দুই ভাগে যদি ভাগ করি কজগুলোকে তাহলে একটা হলো ভ্যারিসিয়াল ব্লিডিং আর একটা হচ্ছে নন ভ্যারিসিয়াল ব্লিডিং মেজরিটি নন ভ্যারিসিয়াল প্রায় সিক্সটি পারসেন্টের মতো কারণ আসলে নন ভ্যারিসিয়াল আর বাকি তিরিশ থেকে চল্লিশ পারসেন্ট হচ্ছে ভ্যারিসিয়াল ব্লিডিংয়ের কারণে পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে আর ভ্যারিসিয়াল ব্লিডিং জানো যে ভ্যারিক্স থেকে হচ্ছে তার মানে ইসুফেগাসের লোয়ার এন্ডে বা স্টমাকে যদি ভ্যারিক্স হয় ভ্যারিক্স ডিনোট করে আসলে পোর্টাল হাইপারটেনশান এবং বেশিরভাগ পোর্টাল হাইপারটেনশনের কারণ কিন্তু লিভার সিরোসিস তো কখনো কখনো কিন্তু লিভার সিরোসিস না হয়েও পোর্টাল হাইপারটেনশন হতে পারে তখন সেটাকে আমরা এক্সট্রা হেপাটিক অথবা নন সিরোটিক পোর্টাল হাইপারটেনশন বলি সেগুলো থেকেও কিন্তু পেশেন্ট ভ্যারিসিয়াল ব্লিডিং নিয়ে আমাদের কাছে আসতে পারে তো এখানে ছবিতে মোটামুটি আপার জি আইটি বিডিংয়ের কারণগুলো দেখানো আছে যে আলসার ডিজিজ বা ধরো ইরোশন ইন দাইসোফেগাস অর স্টমা কর ডিউরিয়নাম এরাই আসলে মেজরিটি কারণ তারপরে হচ্ছে ভ্যারিসিয়াল ব্লিডিং এছাড়াও স্টমাকে কার্সিনোমা বা ইসোফেগাসে বা ডিউরিয়নামে কোনো ম্যালিগনেন্সি হলে এছাড়া এই টেরিটোরিতে কোনো ভাস্কুলার অ্যানোমালি হলে এবং ক্ষেত্র বিশেষে অ্যাওটার সাথে যদি ডিউডোনামের কোনো কমিউনিকেশন হয়ে যায় ফিস্টোলা হয়ে যায় তাহলেও পেশেন্ট আপার জিআইটি ব্লিডিং নিয়ে আসতে পারে এই কারণগুলো আমরা ডিটেল গত ক্লাসে আলোচনা করেছি যখন পেশেন্ট আপার জিআই ব্লিডিং নিয়ে আমাদের কাছে আসে তখন অন্যান্য পেশেন্টের মতো এটা যেহেতু একটা ইমার্জেন্সি কাজে আমরা যখন পেশেন্টটাকে ডায়াগনোসিস করতে থাকবো ঠিক তখনই ম্যানেজমেন্ট শুরু করে দিয়ে হয় ইমিডিয়েটলি আমরা পেশেন্টের এয়ারওয়ে ব্রেদিং এগুলো দিকে নজর দিব প্রয়োজনে অক্সিজেন দিব লাগলে ইনটিউবেশন করব সার্কুলেশন মেনটেন করব আমরা প্রথম দিকে একটা হোয়াইট বোর্ড ক্যানোলা করে নর্মাল স্যালাইন বা রিঙ্গার স্লেক্টেড শুরু করি পরবর্তীতে যদি পেশেন্টের খুব ব্লিডিং হয় ব্লাড অ্যারেঞ্জ করে ব্লাড ট্রান্সফিউশন করি আমরা এর মধ্যে ব্রিফ হিস্ট্রি ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করে যদি আমি পেশেন্টের পোর্টাল হাইপার টেনশানের অথবা ক্রনিক লিভার ডিজের কোনো এভিডেন্স পেয়ে যাই তাহলে কিন্তু ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোসিসের মাধ্যমে আমরা ইনজেকটেবল সোমাটো স্ট্যাটিন বা তার অ্যানালগ শুরু করতে পারি কারণ এই সোমাটো স্ট্যাটিন বা তার অ্যানালগ হচ্ছে স্প্যালাঙ্কনিক ভেসো কনস্ট্রিকশান করে কাজেই জিআইটিতে ব্লাড সাপ্লাই কম হবে কাজেই ব্লিডিংটাও কম হবে তো ভ্যারিসিয়াল ব্লিডিং হচ্ছে আসলে জিআই আপার জিআই ব্লিডিংয়ের সেকেন্ড মোস্ট কমন কজ তাহলে প্রথম কমন কজটা কি কমনেস্ট কজ হচ্ছে পেপটিকালসার ডিজিজ এখানে মর্টালিটি অনেক বেশি আমরা পেপটিকালসার ডিজিজে পড়েছিলাম যে এইটি পার্সেন্ট পেশেন্ট কিন্তু স্পন্টিনিয়াস রিকোভারি হয় আর টোয়েন্টি পার্সেন্ট পেশেন্ট হচ্ছে ট্রিটমেন্ট না দিলে এদের রিস্ক অফ ব্লিডিং মর্টালিটি বাড়ে কিন্তু চিকিৎসা দিলে মর্টালিটি কিন্তু অনেক কম পাঁচ থেকে দশ পার্সেন্ট কিন্তু এখানে দেখো এখানে প্রতিটা এপিসোড অফ ব্লিডিং কজ ইস থার্টি পার্সেন্ট মর্টালিটি প্রতিটা এপিসোড তার একবার ব্লিডিং হলো থার্টি পার্সেন্ট মর্টালিটির চান্স আবার যদি ব্লিডিং হয় আবারও থার্টি পার্সেন্ট মর্টালিটির চান্স কাজ এই মর্টালিটি কিন্তু ভ্যারিসেল ব্লিডিংয়ে অনেক বেশি আর মর্টালিটি আসলে ডিপেন্ড করে হচ্ছে তোমার আসলে পেশেন্টের আন্ডারলাইন কন্ডিশনটা কি আন্ডারলাইন কন্ডিশন কি সিরোসিস নাকি সিরোসিস নেই যদি নন সিরোটিক হয় তাহলে তাদের মর্টালিটি মানে লং টার্ম সার্ভাইভালটা কিন্তু ভালো যদি কিন্তু আন্ডারলাইন সিরোসিস থাকে এবং সেই সিরোসিসটা কতটুকু খারাপ যে তার চাইল্ড পাক স্কোর কেমন মেল স্কোর কেমন তাদের সিভিয়ারিটি যাদের লিভার ডিজিজ সিভিয়ারিটি বেশি চাইল্ড বি বা সি তাদের হচ্ছে লং টার্ম সার্ভাইভাল কম আবার ধরো যাদের চাইল্ড এ অথবা যাদের নন সিরোটিক তাদের কিন্তু সার্ভাইভাল বেশ ভালো আর এই যে খারাপ রোগীগুলো চাইল্ড বি বা চাইল্ড সি যাদের তাদের তুমি ট্রান্সপ্লান্ট করতে পারলা কি পারলাম তার উপরও ডিপেন্ড করে মর্টালিটি আসলে কেমন তবে অ্যাজ এ হোল লং টার্ম সার্ভাইভাল কিন্তু কম যে পেশেন্ট ভ্যারিসিয়াল ব্লিডিং নিয়ে আমাদের কাছে আসে তার দেখা যায় লেস দেন ফর্টি পার্সেন্ট পেশেন্ট সার্ভাইভ ফর ওয়ান ইয়ার তার মানে সিক্সটি পার্সেন্ট পেশেন্ট কিন্তু এক বছরের মধ্যেই মারা যাচ্ছে তো মেডিকেল ম্যানেজমেন্টে আমরা প্রথমে যে ড্রাগটা শুরু করেছিলাম যে আমরা সোমাটো স্ট্যাটিন বা তার অ্যানালগ শুরু করতে পারি তো সোমাটো স্ট্যাটিন একটা শর্ট অ্যাক্টিং ড্রাগ আর অ্যানালগুলো যেমন অক্সিওটাইড বা ভ্যাপ্রিওটাইড ল্যান্ডিওটাইড আরও ড্রাগ আছে তো এগুলোর একটু মানে হাফ লাইফটা একটু বেশি তো আমরা আমাদের দেশে দুইটা ড্রাগই পাওয়া যায় সোমাটো স্ট্যাটিনও পাওয়া যায় অক্সিওটাইডও পাওয়া যায় এখন আমরা যে কোনো ড্রাগ শুরু করতে পারি এর মধ্যে সোমাটো স্ট্যাটিন দিতে গেলে আমাদের দিতে হবে হচ্ছে টু ফিফটি মাইক্রোগ্রাম ইন্টারভেনাসলি বোলাস তারপরে হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ড্রিপে দিয়ে রাখতে হবে টু ফিফটি মাইক্রোগ্রাম পার আওয়ার এটা তোমার আসলে তিন থেকে পাঁচ দিন দিতে হয় তো বাজারে সোমাস্টিন বা স্টিলামি
অথবা এই টু ফিফটি মাইক্রোগ্রাম কিন্তু অ্যাম্পুলও পাওয়া যায় চাইলে একটা অ্যাম্পুল তাকে বোলাস দিয়ে দিতে পারো এরপরে বাকিটা তুমি পার আওয়ার হিসাব করে মোটামুটি ধরো ফর্টি থেকে ফর্টি মাইক্রো ড্রপ পার মিনিটে যদি কন্টিনিউ করো তাহলে এটা আড়াইশো মাইক্রোগ্রাম পার আওয়ারে চলে একটু দাম হচ্ছে ধরো সোমাস্টিন ইঞ্জেকশানটা একটু কম দাম দুই হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকার মধ্যে পাওয়া যায় কিন্তু স্টিলামিনটা একটু বেশি দাম এটা চার সাড়ে চার হাজার টাকার মতো দাম একটু কস্টলি ট্রিটমেন্ট এছাড়া অক্টিওটাইট দিতে পারো এটা হচ্ছে তোমাকে দিতে হয় ফিফটি মাইক্রোগ্রাম আইভি বোলাস তারপরে কন্টিনিউয়াস ড্রিপে ফিফটি মাইক্রোগ্রাম পার আওয়ার এটা ওরকম তিন থেকে পাঁচ দিন দিতে হয় এগুলো তোমার স্যান্ডোস্টাটিন নামে পাওয়া যায় পঞ্চাশ মাইক্রোগ্রামের এম পাওয়া যায় পার এম পার এম পিউলে এক হাজার মাইক্রোগ্রামও পাওয়া যায় এটা খুব বেশি পাওয়া যায় না এই পঞ্চাশ মাইক্রোগ্রামগুলো দাম এটাও একটু কস্টলি এটা প্রায় ধরো পনেরোশো টাকার মতো এক একটা এম্পিউলের দাম তাহলে আসলে লাইফ যেখানে ইম্পর্টেন্ট সেখানে আসলে মানি তো অতটা ইম্পর্টেন্ট না কাজে যে প্রোভাইড করতে পারবে তাকে লাইফ সেভিং হিসেবে যেহেতু মর্টালিটি অনেক বেশি আমরা এগুলো শুরু করতে পারি এছাড়া আর একটা গ্রুপের ড্রাগ হচ্ছে ভেসোপ্রেসিন বা টার্লি প্রেসিন ভেসোপ্রেসিন বা তার অ্যানালগ ভেসোপ্রেসিন খুবই শর্ট অ্যাক্টিং এর আসলে সিস্টেমিক ভেসো কনস্ট্রিকশান করে কার্ডিয়াক ভেসো কনস্ট্রিকশান কাজে কার যদি ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ থাকে থাকে তারপরে ধরো সেরিব্রাল ভেসো কনস্ট্রিকশান পেরিফেরাল ভেসো কনস্ট্রিকশান টার্লি প্রেসিনও করে তবে ভেসোপ্রেসিন এসে রিলেটিভলি কম তো এটাও বেশ কস্টলি ড্রাগ এটাও তোমার এক একটা ইঞ্জেকশান আসলে অনেক দাম তো আমরা টার্লি পেসিনও চাইলে দিতে পারি টু মিলিগ্রাম আইভি ফোর টাইমস ডেইলি আনটিল ব্লিডিং স্টপস তারপরে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান মিলিগ্রাম ফোর টাইমস ডেইলি আপ টু থ্রি ডেজ তো এটা পাওয়া যায় ওয়ান মিলিগ্রামের এমপিউলে পাওয়া যায় আমরা প্রথমে ধরো দুইটা করে দিয়ে দিলাম ছয় ঘন্টা পরপর ব্লিডিং বন্ধ হয়ে গেলে তখন একটা করে ছয় ঘন্টা পরপর দিব এগুলো হচ্ছে মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট হিসাবে আমরা ব্লিডিং বন্ধ করার জন্য এই ড্রাগগুলো ইউজ করতে পারি এছাড়া আরও কিছু ম্যানেজমেন্ট দেওয়া হয় যদি পেশেন্টের প্রথম মিন টাইম প্রলং থাকে তাহলে আমরা ভিটামিন কে ইঞ্জেকশান দিতে পারি যদি ওইটার এফিকেসি নিয়ে ডাউট আছে কারণ যেহেতু লিভার যদি সিরোসিস থাকে তাহলে তো ভিটামিন কে দিয়ে খুব বেশি বেনিফিট হবে না তারপরও যদি ধরে নেওয়া হয় যে পেশেন্টে ভিটামিন কে ডেফিসিয়েন্সি আছে কিনা আমরা একটা ডোজ টেন মিলিগ্রামের ইন্টারভেনাসকে দিয়ে দিতে পারি এছাড়া আমরা যেটা ইউজ করতে পারি ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা ইউজ করতে পারি এখানে ক্লটিং ফ্যাক্টর আছে কাজে এটা দিলে তার প্রলং প্রথম ইন টাইমটা মিনিমাইজ হয়ে আসার কথা কোনো কোনো পেশেন্টের এ ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা দিয়ে যদি রেসপন্স না হয় তাহলে রিকম্বিনেন্ট ফ্যাক্টর সেভেন এ এটা আমাদের দেশে আসলে ওভাবে অ্যাভেলেবল না এবং বেশ কস্টলি এটা দেয়া যেতে পারে এছাড়া হচ্ছে একটা তোমরা শুনে থাকবা যে এস বিপি স্পন্টিনিয়াস ব্যাকটেরিয়াল পেরিটোনাইটিস মানে সিরোটিক পেশেন্টদের যদি হয় আপার জেই ব্লিডিং বলা হয় যে প্রতিটা ব্লিডিংয়েই একটা পেশেন্টের যদি অ্যাসাইটিস থাকে তাহলে সেখানে স্পন্টিনিয়াস ব্যাকটেরিয়াল পেরিটোনাইটিসের রিস্ক প্রায় ফিফটি পারসেন্ট কাজে যতগুলো পেশেন্ট ভর্তি হবে তার অর্ধেকেরই কিন্তু এটা হবে কাজে এই ধরনের রোগীদের ভর্তি হলে প্রোফাইলেকটিক্যালি তাদেরকে থার্ড জেনারেশন সেফালোস্পোরিন অথবা এক্সটেন্ডেড জেনারেশন ফ্লোরোকুইনোলোন এগুলো কিন্তু আসলে ইনজেক্টেবল ফর্মে ইউজ করা উচিত তার মানে তুমি ধরো এখানে সিফ্রোফ্লক্সাসিন বা লিভোফ্লক্সাসিন মক্সিফ্লক্সাসিন অথবা ধরো সেফট্রাকজোন সেফোটেক্সিম এগুলো তুমি ইনজেক্টেবল ফর্মে শুরু করতে পারো এবং এটা আমরা বলি যে এক এক সপ্তাহ থেকে দশ দিন ইনজেক্টেবল ফর্মেশনে দেওয়ার জন্য টু প্রিভেন্ট সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়াল পেরোটোনাইটিস এছাড়া আমরা হচ্ছে ল্যাকজেটিভ ইউজ করি ল্যাকটোলজ ল্যাকটোলজ ইউজ করি যাতে পেশেন্টের গাটে যে ব্লিডিংগুলো হচ্ছে ব্লাডগুলো গিয়ে জমা হচ্ছে এই ব্লাডগুলো গাটে থাকতে অনেক বেশি অ্যামোনিয়া তৈরি হবে এগুলো থেকে পেশেন্টের এনকেপাল হতে চলে যেতে পারে এই জন্য আমরা গাট থেকে যাতে এগুলো ব্লাডগুলো ক্লিয়ার হয়ে যায় সেজন্য আমরা ল্যাকটোলোজ ব্যবহার করি এছাড়া গাটের মাইক্রো অর্গানিজমগুলোকে সাপ্রেস করার জন্য গাট স্টেরিলাইজার হিসেবে আমরা লোকালি অ্যাক্টিং অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে পারি মেট্রোনিডাজল বা রিফ্যাক্সিমিন ব্যবহার করতে পারি এরপরে হচ্ছে আমাদের এই মেডিকেল ম্যানেজমেন্টের পাশাপাশি পেশেন্টের যখন বিডিং কন্টিনিউ হচ্ছে বেলুন টেম্পোনেট বলা হয় বেলুন টেম্পোনেট আসলে প্র্যাকটিক্যালি এখন খুব বেশি করা হয় না এটা এটা হচ্ছে পেশেন্টকে স্ট্যাবিলাইজ করার জন্য তুমি ডেফিনিট থেরাপিতে যাবা এই মুহূর্তে পেশেন্টের ব্লিডিংটাকে একটু কমায় রাখার জন্য মিনিমাইজ করার জন্য এই ধরনের বেলুন ইউজ করা হয় বিভিন্ন ধরনের বেলুন পাওয়া যায় শেংস্টেক অ্যান্ড ব্ল্যাকমোর টিউব বা মিনেসোটা টিউব এই ধরনের বিভিন্ন বেলুন পাওয়া যায় তো এটা এটার প্রিন্সিপালটা হলো ধরো এমন এটা যখন এখানে শেংস্টেক অ্যান্ড ব্ল্যাকমোর টিউব দেখানো হচ্ছে তো এটা এটা হচ্ছে একটা টিউব টিউবের বেলুন থাকে এখানে একটা
এটাও আসলে সেই কাজ করে অনেকক্ষণ রাখা যায় না কারণ ইস্কেমিয়া হয়ে যেতে পারে নেকসেস হয়ে যেতে পারে এই জন্য এটা টেম্পোরারি কমপ্রেস করে রাখা হয় আবার ধরো ছেড়ে দেওয়া হয় ডিফ্লেট করা হয় আবার ইনফ্লেট করা হয় এটা শুধু সময় নেওয়া যায় আমি পেশেন্টটাকে স্ট্যাবল করে যখন ডেফিনিট চিকিৎসাতে যাব এই এই সময়টা নেওয়ার জন্য এটা ব্যবহার করা যেতে পারে এরপরে আমরা পেশেন্টকে স্ট্যাবল করে আমরা এন্ডোস্কোপি করব এন্ডোস্কোপি করে এন্ডোস্কোপিক্যালি আমাদের ব্লিডিং বন্ধ করার চেষ্টা করা হয় তো এন্ডোস্কোপিক্যালি ব্লিডিং বন্ধ করার ভ্যারিসিয়াল ব্লিডিং বন্ধ করার দুইটা পদ্ধতি আছে একটা হচ্ছে কিছু ইঞ্জেকশান দেওয়া হয় আর একটা হচ্ছে রাবার ব্যান্ড রাবার ব্যান্ড এই যে ডায়লেটেড ভেইনগুলো ভ্যারিক্স তো আসলে ডায়লেটেড ভেইন তো এই ডায়লেটেড ভেইনগুলোর মধ্যে রাবার ব্যান্ড লাগাই দেওয়া হয় ইনজেকশান কিছু ইনজেকশান হচ্ছে স্ক্লেরোজেন্ট তার মানে হচ্ছে কিছু কেমিক্যাল সাবস্টেন্স যেগুলো তুমি যদি ভ্যারিক্সে বা ভ্যারিক্সের আশেপাশে ইন্ট্রা বা প্যারা ভ্যারিসিয়াল এই ইনজেকশানগুলো পুশ করো তাহলে এই ভ্যাসেলটাকে ওরা স্ক্লেরোস করে ফেলে শক্ত করে ফেলে অবলিটারেটেড করে ফেলে কাজেই এখান থেকে ব্লিডিং হয় না আর একটা হচ্ছে গ্লু ইউজ করা যায় গ্লু ধরো আট হাত বুঝতেই পারছো এটা এটা হচ্ছে স্টিকি সাবস্টেন্স এটা যখন তুমি ভ্যারিক্সের মধ্যে ইনজেক্ট করবা তখন এটা একটা স্টিক হয়ে ব্লাডের সঙ্গে একটা ব্লাডগুলোকে কগুলেট করে স্টিকি হয়ে ব্লাডের ভেসেলের যে ক্যালিবার ক্যালিবার এবং লুমেনটাকে বন্ধ করে দেয় বন্ধ করে দিয়ে ব্লিডিংটা বন্ধ করে তো এখানে দেখো এন্ডোস্কোপিক্যালি আমরা একটু ভ্যারিক্স দেখানোর চেষ্টা করছি যেখানে হচ্ছে এটা আসলে ইসুফেগাস এটা ইসু লোয়ার এন্ড অফ ইসুফেগাস এই এই ওপেনিংটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রো ইসুফেজাল জাংশান থেকে স্টমাকে যাচ্ছে এগুলো আসলে দেখো এই এই পাশটা ভালো এই পাশে দেখুন ডায়লেটেড ভেইন দেখা যাচ্ছে না কিন্তু এখানে দেখো একটা কলম এখানে একটা ভেইন ডায়লেটেড ভেইন আর এখানে দেখো এখানে এখানে আর একটা ভেইন দেখা যাচ্ছে এখানে আর একটা ভেইন দেখা যাচ্ছে এইখান দিয়ে আর একটা ভেইন দেখা তার এগুলো হচ্ছে ডায়লেটেড ভেইন সাবমিউকোসাল ভেইন ইন দ্য লোয়ার এন্ড অফ ইসুফেজ এগুলোকে আসলে ভ্যারিক্স বলে তার মানে এটা হলো ইসুফেজিয়াল ভ্যারিক্স এটা আসলে স্টমাকের ছবি স্টমাকের কার্ডিয়াক এন্ড কার্ডিয়াক এন্ডের ছবি এখানে একটা কালো জিনিস দেখা যাচ্ছে এটা আসলে এন্ডোস্কোপ তার মানে ওইটা হলো গ্যাস্ট্রো ইসুফেজিয়াল জাংশানের ওপেনিং ওই পাশে ইসুফেগাস আছে এখানেও দেখো এখানকার মিউকোসা দেখো এই মিউকোসাগুলো হেলদি পিঙ্ক কিন্তু এই মিউকোসাগুলো এখানে দেখো কেমন একটা বালজিং হয়ে আছে একটা রুগো সিটি বেশি রুগো সিটি তৈরি হয়ে আছে কালো কালো হয়ে আছে গ্লুইশ হয়ে আছে এগুলো আসলে ডায়লেটেড ভেইনস তো এগুলোকে বলে গ্যাস্ট্রিক ভ্যারিক্স কাজ এই স্টমাকেও ভ্যারিক্স হতে পারে আবার ইসুফেগাসেও কিন্তু ভ্যারিক্স হতে পারে তো স্ক্লেরোজেন্ট আমরা যেটা বলেছিলাম স্ক্লেরোজেন্ট হচ্ছে আমরা কি কি ইউজ করি স্ক্লেরোজেন্ট ইথানোলামাইন অলিয়েট সোডিয়াম টেট্রাডিকাইল সালফেট বা সোডিয়াম মোরুয়েট ইভেন ইথানোলও কিন্তু ব্যবহার করা যায় এই ড্রাগগুলো এমন না যে একটা আর একটা সুপিরিয়র এটা আসলে ইজিলি অ্যাভেলেবল তোমার যেখানে যেই পরিস্থিতি যেটা পাওয়া যায় সেটাই কিন্তু ইউজ করা যেতে পারে সবার এপিকেসি মোটামুটি ভালো তো এগুলো আমরা আগে বলেছি যে ইন্ট্রা বা প্যারা ভ্যারিসিয়াল ইনজেকশান তার মানে যখন ইনজেক্ট করা হয় একটা একটা স্ক্লিরোথেরাপি নিডল পাওয়া যায় এই নিডলটা ওয়ান টাইম ইউজ করা হয় পেশেন্টদের ক্ষেত্রে এটাও আবার একটু ধরো সাড়ে তিন হাজার চার হাজার টাকার মতো একটা নিডল এই নিডলটা অনেক বড় এন্ডোস্কোপের মাঝখান দিয়ে এটা ঢুকাই দিয়ে ওই ভ্যারিক্সের মধ্যে তুমি নিডলটা ঢুকাই দিবা বাইরে থেকে স্ক্লিরোজেনটা ইনজেকশান সিরিজ দিয়ে পুশ করতে হয় ভ্যারিক্সেও দিতে হয় ভ্যারিক্সের মাঝে দুই ভ্যারিক্সের মাঝখানেও দিতে হয় ভ্যারিক্সের আশেপাশ দিয়ে তার মানে ইন্ট্রা এবং প্যারা ভ্যারিসিয়াল দিতে হয় এবং এটা এক সেশনেই যে পেশেন্টের সব ভেসেল স্ক্লেরোস্ট হয়ে যাবে তা কিন্তু না এটা উইকলি বা টোয়াইস উইকলি টু উইকলি আমরা ফলো আপ করতে পারি এন্ডোস্কোপি করে যদি রিমেইনিং কোনো ভেইন থাকে সেগুলোতে আবার ইনজেক্ট করতে পারি হিমোস্টেসিস বেশ ভালো অ্যাসিভ হয় প্রায় ধরো নব্বই পার্সেন্ট পেশেন্ট বা পঁচানব্বই পার্সেন্ট পেশেন্টের হিমোস্টেসিস করে ফেলা সম্ভব স্ক্লেরোথেরাপি দিয়ে রিব্লিডিং রেট পঁচিশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট তার মানে প্রায় ওয়ান থার্ড পেশেন্ট কিন্তু আবারও ব্লিডিং হতে পারে এই জন্য এদের কয়েকটা সেশন আসলে দিতে হয় প্রবলেম হচ্ছে আমরা যেখানে স্ক্লেরোসিস করব তো এখানে অনেক সময় ভেইন ছাড়াও ইসুফেগাসের মিউকোসাও কিন্তু অনেক সময় ড্যামেজ হয়ে যায় স্ক্লেরোস্ট হয়ে যায় তো ওগুলো পরে স্লাপ আউট হয়ে যায় স্লাপ আউট হয়ে গেলে ওখানে আলসার হয় অনেক সময় আলসার যদি খুব বেশি ডিপ হয় তাহলে সেখান থেকে ইস্যু ফেকাস পারফোরেশন হতে পারে আবার ধরো একটা বড় আলসার হয়ে গেলে পারফোরেট হলো না এই আলসারটা পরে হিল করবে তো চারদিকে আমরা ইনজেকশান দিয়ে তাদেরকে স্ক্লেরোসিস করেছি এই চারদিকের আলসারগুলো যখন হিল করে তখন ইস্যু ফেকাস কিন্তু স্ট্রিকচার ডেভেলপ করতে পারে তো এগুলো হচ্ছে মোটামুটি লং টার্ম কমপ্লিকেশান আর ইনজেকশানের সময় যেটা হতে পারে সেটা হলো যে পেশেন্টের আন্ডারলাইং মেডিসটিনাইটিস হতে পারে ইনফ্লামেটরি চেঞ্জ পেশেন্টের আরও
আমরা যদি ছবি দেখি তাহলে এখানে দেখো এই ভিনগুলো বেশ স্ট্রেট স্ট্রেট এখানে স্কেলিওথেরাপি দেওয়া বা ব্যান্ড লাইগেশান করা ব্যান্ড মানে হচ্ছে ধরো আমরা যখন একটা স্ট্রেট ভেরিক্স থাকে তার মধ্যে একটা এন্ডোস্কোপ এন্ডোস্কোপ এখানে নিয়ে ওটাকে সাকশান দিই সাকশান দিলে এরকম ফোল্ড হয়ে ভিতরে ঢুকে আসে ঢুকে আসলে বাইরে ব্যান্ড পড়াই দেওয়া হয় তো এই স্ট্রেট জায়গাতে এই কাজগুলো করা কিন্তু সহজ কিন্তু এই জায়গাগুলোতে আসলে ভেরি ডিফিকাল্ট এখানে আসলে কোথায় ব্যান্ড লাগাবা কোথায় স্কেলিওথেরাপি করবা এই ওয়াইট এরিয়াতে আসলে ইউজ করার জন্য ব্লুটা বেশ হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এই জন্য ইসুফেজিয়াল গ্যাস্ট্রিক ভ্যারিক্সে মেইনলি গ্লু ইউজ করা হয় তবে ইসুফেজিয়াল ভ্যারিক্সেও করা যেতে পারে এটার প্রবলেম হলো এরা খুবই মানে কি বলবো খুবই স্ট্রং গ্লু মানে এগুলো তুমি এন্ডোস্কোপ দিয়ে যখন ব্যবহার করবে এটা যদি তুমি একটু সাবধান না থাকো তাহলে এন্ডোস্কোপের চ্যানেলেই গ্লু আটকায় যেতে পারে স্কোপ নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা এ আমরা যখন কোনো প্রসিডিওর করি ব্লাড ব্লিডিং হয় তখন কিন্তু আমরা এন্ডোস্কোপ দিয়ে সাকশান দিই ব্লাড ক্লিয়ার করার জন্য তো গ্লু ইউজ করার সময় যদি কেউ সাকশান দিয়ে ফেলে তাহলে গ্লুটা চলে আসবে এন্ডোস্কোপের লুমেনে ওয়ার্কিং চ্যানেল ওয়ার্কিং চ্যানেল ব্লক হয়ে যেতে পারে জন্য এটা একটু ব্যবহার করা ডিফিকাল্ট তবে হাইলি ইফেক্টিভ এটা তুমি যদি গ্যাস্ট্রিক ভ্যারিক্স ইউজ করো খুবই ভালো ইফেক্টিভ কারণ গ্যাস্ট্রিক ভ্যারিক্সের ওখানে ব্যান্ড লাগানো একটা হচ্ছে হ্যাফেজার থাকার জন্য ব্যান্ড লাগানো কষ্ট আর একটা হচ্ছে যে গ্যাস্ট্রিক মিউকোসা মানে স্টমাকের যে ভ্যারিক্স এগুলো রিলেটিভলি ডিপার লেয়ারে থাকে বা মিউকোসাগুলো একটু থিক ইসোফেগাসের মিউকোসা বেশ থিন এই জন্য তুমি যদি ইসোফেগাসে সাকশান দিয়ে একটা ভেসেল ধরে ফেলো ভেইন তাহলে ভেইনটা গ্রিপে চলে আসা সহজ কিন্তু স্টমাকে যদি তুমি সাকশান দিয়ে আনো তাহলে দেখা যায় যে শুধু মিউকোসাটাই আসছে হয়তো ভেইনটা আসে নাই তখন যদি তুমি শুধু মিউকোসাতে ব্যানলাইজেশন করো পরবর্তীতে ওটা স্লাপ আউট হয়ে গিয়ে অনেক ডিপ আলসার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং অনেক বেশি ব্লিডিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এছাড়া গ্লু ইনজেকশান করার সময় ওই গ্লুটা ধরো ওই ভেইনের মধ্যে চলে গিয়ে সেটা কিন্তু এখান থেকে এম্বলিজম হতে পারে এটা পালমোনারি এম্বলিজম হতে পারে এই ব্রেইনে গিয়ে এম্বলিজম হতে পারে এগুলো এটা একটা গ্লুর গ্লুর সাইড ইফেক্ট এরপর হচ্ছে আর একটা অপশন হচ্ছে ব্যানলাইজেশন তো ব্যানলাইজেশন হচ্ছে তোমার এখানে দেখো এই হচ্ছে তোমার ভ্যারিক্সের ছবি আমরা যেটা বললাম যে এই যে একটা ভ্যারিক্স মনে করো ভ্যারিক্সের উপরে এটা একটা এন্ডোস্কোপের টিপ তার একটা প্লাস্টিকের ক্যাপ লাগানো আছে তো এই একটা একটা ভেইনের উপরে গিয়ে সাকশান দেওয়া হয় সাকশান দিলে সাকশানের মাধ্যমে ভেইনটা এন্ডোস্কোপের ভিতরে চলে আসে লুমেনের ভিতরে চলে আসে তো যখন চলে আসে তখন বাইরে থেকে এই যে একটা দেখো একটা ব্যান্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা ব্লু কালারের একটা ব্যান্ড এখানে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এই এটা আসলে ভ্যারিক্স ভ্যারিক্সটাকে বেঁধে ফেলা তো বেঁধে ফেললে যেটা হয় ধরো একটা ধরো এরকম একটা ভেইন ছিল সেখানে সাকশান দিয়ে এরকম লুপ বানায় বেঁধে ফেলা হলো পরবর্তীতে এই লুপের অংশটা স্লাপ আউট হয়ে যায় ভেইনগুলো আর থাকে না মাঝখানে ভেইন থাকে না তো মাঝখানে ভেইন থাকে না মানে এখানে ব্লিডিং হওয়ার চান্স তো আর থাকে না তো এই এন্ডোস্কোপিক ব্যান্ড লাইগেশনের কমপ্লিকেশান অত বেশি না কারণ এটা খুব ডিপ আলসার করতে পারে না তারপরেও ইসুফেজিয়াল আলসার করতে পারে ও সেখান থেকে ব্লিডিংও হতে পারে সাধারণত এত বেশি আলসার হয় না যেটা থেকে পারফরেশন হবে বা স্ট্রিকচার ডেভেলপ করবে আর যেহেতু নিডিল ইউজ করা হচ্ছে না কাজেই মেডিয়া স্টেনাইটিস ইআরডিএস সেপ্টিসেমিয়া এগুলোর চান্স এখানে খুবই কম এটা ইজি টু অ্যাপ্লাই এবং এটা কম সেশান প্রয়োজন হয় স্কেরোথেরাপি যেমন এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ পর পর দিয়ে যেতে হয় অনেকবার ব্যানলাইগেশনও লাগে অনেকবার তবে রিলেটিভলি স্কেরোথেরাপির চেয়ে ব্যানলাইগেশনটা কম সেশান লাগে এটা তোমার মোটামুটি টু উইকলি বা ফোর উইকলি অ্যাপ্লাই করতে হয় তো এখানে দেখো আর একটা ছবি দেখানো হচ্ছে যে পেশেন্টের দেখো অ্যাক্টিভ ব্লিডিং হচ্ছে এখানে এই এখানে এখানে একটা ভ্যারিক্স আছে এখানে অ্যাক্টিভ ব্লিডিং হচ্ছে তো অ্যাক্টিভ ব্লিডিংয়ের উপরে এন্ডোস্কোপটা দিয়ে সাকশান দিয়ে দেখো ভ্যারিক্সটাকে একটা রাউন্ডেড হয়ে গেছে ভ্যারিক্সটাকে সাকশান দিয়ে ভিতরে নিয়ে আসা হয়েছে তারপরে এখানে ব্যান্ড লাগানো হয়েছে একটা কালো দেখো ব্যান্ড একটা কালো রাবার ব্যান্ড লাগানো হয়ে গেছে পেশেন্টের ব্লিডিং বন্ধ হয়ে গেছে এটা লাইগেটেড ভ্যারিক্স এইভাবে আসলে ব্যান্ড লাইগেশন করে ব্লিডিং বন্ধ করে ফেলা সম্ভব এখানেও তোমার একই রকম এফিকেসি প্রায় আশি থেকে পঁচাশি পার্সেন্ট হেমোস্টাইসিস করা সম্ভব স্কিলোথেরাপিতে একটু বেশি হেমোস্টাইসিস করা সম্ভব হয় রি রিব্লিডিংয়ের চান্স দুটার প্রায় একই রকম আর একটু আগে আমরা বলেছি যে অনেক সময় আলসার হতে পারে আলসার হলে সেখান থেকে পরবর্তীতে আলসার থেকে ব্লিডিং হতে পারে এটা স্কিলোথেরাপিতেও হতে পারে তো স্কিলোথেরাপি করো আর ব্যান লাইগেশানই করো তো এই পেশেন্টগুলোকে যদি আমরা প্রোফাইলেকটিক প্রোটন পাম ইনহিবিটার ব্যবহার করি এবং আমরা যদি সুক্রাল ফেট ব্যবহার করি আলসার কোটিং এজেন্ট তো দেখা যায় যে এদের ব্লিডিংয়ের চান্স অনেক কমে যায় এগুলো ব্যবহার করতে হয় কখনো কখনো এমন হয় যে আসলে
देर इज अबस्टाकल हेयर तो ये ब्लाडगुलो कि ब्लाडगुल बैकफ्लो हुए एक पोटोसिसटेमिक निजे एक एनस्टोमोसिस तैरी कर तरह भैरिक्स तैरी कर ता अन् पथे आसल सिसटेम सैक्लोटिन जा कारण आप जी को हेपाटी ए पोर्टाल भेनर मजखने एक कम्युनिकेशन कर दीते क्योंकि पोर्टाल भेन पोर्टाल भेनर ब्लाडगुल हेपाटिक भेने चले जाए आल्टिमेटली बैक फ्लो जो है बैक प्रेसार ये थकबेना कमे जाए पेशेंटर क्योंकि भैरिक्स होना ब्लिडिंग बंद हो जाए भैरिक्सल प्रेसार कमे जाए तो टीप्से आसले तई कर टीप्से आसले ट्रांसजुगुलर एप्रोचे रेडियोलजिक गाइडेंसे एक स्टेंट करिए दे इनफ्लोबैनिका बाधी गए हेपाटिक भेन दिए गए पोर्टाल भेनर संगे कम्युनिकेशन कर देना है तो कम्युनिकेशन कर दी इमिडिएटलि प्रेसार कमे जाए यम एक छवि जो तुम देखो ये एक इनफ्लोर भैन का बाने हेपाटिक भेन आखने पोर्टाल भेन आजकल क्योंकि लिभार आज यान दिए यो बड़ो एक कम्युनिकेशन नर्माली थार कथा ना तर मैं ताके एक स्टेंट शांड तैरि कर दे पोर्टाल भेन ब्लाड्ट सरसर हेपाटिक भेने आई भि सी चले जा टीप्स कर प्रब्लेम हे तुम शांड कर लाला शांड एक समय ओक्लोशन हो जाते प्राय एट्टी पार्सेंट क्षेत्र शांड ओक्लोशन है तो शांड ओक्लोशन हम क्यों आबार भैरिक्स डेभलप कर तो ये शांड ओक्लोशन हम शांड आर डायलेट कर सम्भव चाहले प्रब्लेम आए का प्रब्लेम हे ये तुम शांड कर दिला जे इंटेस्टिनल तुम्हार एमाइनगुलो एमोनिया जगह तैरि सेगल लिभारे मेटाबलिजम ना हो कि सरसरी सिसटेमिक सार्कुलेशन चले जाए कई पेशेंटर एनकोफेलोपैथिर रिस्क अनेक बेड़े जाए शांड प्रोसिडियर माध्यम शांड करार आगे डेफिनेटलि पोर्टाल भेनर पैटेंसि आसे कि ना सेगो देखे नीते हैं कारण पोर्टाल भेन जी पैटेंट ना थे तुम एक एत बड़ो प्रोसिडियोर कर फिलले शांड कर हेपाटिक भेनर संगे पोर्टाल भेनर कम्युनिकेशन कर दिला देखा जा पोर्टाल भेनटाई आसले बंद लिभारे ढोकार आगे ही ब्लक आसे तो ये शांड कर लाभ है ना क्या ये देखे नीते हैं एनजिओग्राम कर डेफिनेटलि कोग्लोशन डेफिसियसि तरह एनिमिया थ्रम्बोसाइटोपेनि यो जगह आगो कारेक्शन कर नहीं तरह टीप्स करते हैं इसरा सार्जिकल प्रोसिडियर माध्यम पोर्टाल हाइपारेंशन मैनेजमेंट करते सार्जारि मोटामुटी भाग करते कि सार्जारि हम नन शांड प्रोसिडियर किस सार्जारि हम शांड तैरि कर सार्जिकल शांड और बाकी हमें लिभार ट्रांसप्लान्टेशन जो तरह लिभार सिरोसिस थे तो जो लिभार सिरोसिस ना हुए नन सिरोटिक हाइपारेंशन है पोर्टाल हाइपारेशन क्योंकि ट्रांसप्लान्टर दरकार नहीं सार्जिकल प्रोसिडियर गो एम नन शांडर मध्य करते नन शांड आसले खूब बस ना नन शांड इवें शांड सार्जारि क्यों खूब बस जो आसले टीप्स चले आससे ये बे रिलेटिवलि सहज रेडियोलजिकल गाइडेंस जाए पेटे अत बड़ो अपारेशन करते हाँ कई नन शांड सार्जारि शांड सार्जारि खूब बस टीप्स जेखने सुविधा आसे तपर कि जो आगे हतो से हलो इसुफे इसुफेजियल ट्रांसेकशन तो इसुफेजर जो लोअर एंडे जो आसमें भैरिक्सगुलो थे ये जो ब्लिडिंग को भाई तुम बंद करते पेशेंटर एक् ब्लिडिंग बंद ना करते पेशेंट एक् मारा जाए खूब तरह तक इमिडिएटलि सार्जारि को जो लोअर एंड अफ इसेफेगस के केटे फेला है केटे इन टू एंड एनस्टोमोसेस कर दे तो लोअर एंड अफ इसेफेगस केटे फिले पशापी भेनगुलो केटे फिले तो जो इसेफेगस लोअर एंड ही ना थे ओखानकार भेन ना थे तो तो ब्लिडिंग होना क्या ये एक जाते और एक हे डी भास्कुलाराइजेशन मैंने हे भैरिक्सगुलो डेभलप कर इसोफेगस लोअर एंडे स्टोम आपार एंडे गेटार कार्बेसारे ठीक आपार एंडे ये भेन भैरिक्सगुलो डेभलप कर भैरिक्सगुलो के धरे 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 सब केटे देव है ए कखो एम भैरिक्सर संगे स्प्लिनों केटे फेला है स्प्लिन एक टोमिओ कर फेला है तो हमें डायलेटेड भेन जगह आसमें मेन कल्प्रिट फर ब्लिडिंग ये सब केटे फेले देना हे डी भास्कुलाराइजेशन हो पेशेंटर ब्लिडिंग चान्स कमे जाए ब्लिडिंग बंद कर फेला सम्भव और शांड सार्जारि हे शांड सार्जारि मैं हमारे एक पोर्टाल सिसटेम संगे एक सिसटेमिक सिसटेम एक कम्युनिकेशन कर दीते हैं सार्जिकाली से आसल शांड बला है तो ये शांड तुम सिलेक्टिव शांड करते पर सिलेक्टिव मैंने हमें तुम्हार धरो ये बोले स्प्लिनो रेनल शांड डिजिटल स्प्लिनो रेनल शांड एट ए रकम होते तो आसले स्प्लिनिक भेन स्प्लिनिक भेन नर्माली गए कि हार कथा चलो ये पोर्टाल भेनर संगे कम्युनिकेशन करार कथा स्प्लिनिक भेन दिए ब्लाडगुलो गए पोर्टाल भेने जाए पोर्टाल भेन दिए लिभारे जाए तो तुम जो स्प्लिनिक भेनर ड्रेनेजटा के एखान केटे नहीं स्प्लिनिक भेनटा के रेनल भेनर संगे लगे दो स्प्लिन ब्लाडा क्यों और यदि जा पोर्टाल भेन दिए जा तक कि हे स्प्लिन ब्लाड तक शान प्रोसिडियर माध्यम रेनल भेने लेफ्ट रेनल भेने जा डिजिटल स्प्लिनो रेनल शान हो पोर्टाल भेनस फ्लो कमे जाने तो फ्लो कमे गले डेफिनेटलि पोर्टाल प्रेसर कमे जाए तो ये ना से ही एक ही प्रब्लेम जेहतु एखे लिभार के बपास कर पोर्टाल ब्लाडगुलो आल्टिमेटली तुम्हार सिसटेमिक ब्लाडे जाने इनकाफेलोपैथ चान्स थे 
তো এটা সিলেকটিভলি মানে সিলেকটিভ হচ্ছে তোমার শর্ট গ্যাস্ট্রিক আর্টারিগুলো ড্রেনেজ বা লেফট গ্যাস্ট্রো এপিপ্লোয়িক এই গ্রেটার কার্বেচারের ব্লাডগুলোকে ড্রেন করতে পারছে কিন্তু লেসার কার্বেচারে যে নিচের দিকে রাইট গ্যাস্ট্রিক বা উপরের দিকে লেফট গ্যাস্ট্রিক আর্টারি থাকে সেগুলোর ব্লাড কিন্তু ড্রেন করতে পারছে না কাজেই এখানে কিন্তু কিছুটা ভ্যারিক্সের চান্স থাকে তারপরেও মেজরিটিকে ডাইভার্ট করে ফেলা সম্ভব হয় এছাড়া আমরা করতে পারি হচ্ছে ডাইরেক্ট পোটো ক্যাপাল যে আমরা পোটাল ভেইনটাকে ভেনা ক্যাপার সঙ্গে কমিউনিকেশান করে দিতে পারি তো এই এটাও করা যেতে পারে একটা পার্শিয়াল বা টোটাল পার্শিয়াল মানে হচ্ছে ধরো পোটাল ভেইনের ল্যাটারাল পোটাল ভেইনটা থাকলে পোটাল ভেইনের ল্যাটারাল ওয়ালের সঙ্গে একটা একটা শান্ত তৈরি করে ভেনা ক্যাপার সঙ্গে দিয়ে দেওয়া তখন পার্শিয়াল পুরো ব্লাডটা কিন্তু ডাইভার্ট হবে না কিছু ব্লাড পোটাল ভেইন ডেলিভারে যাবে আর কিছুটা ডাইভার্ট হয়ে ইনজুরি ভেনা ক্যাপ যাবে তখন সেটাকে বলে পার্শিয়াল আবার কখনো কখনো পোটাল ভেইনটাকে কেটে নিয়ে এটাই সরাসরি ইনজুরি ভেনা ক্যাপায় লাগিয়ে দেওয়া সেটাকে বলে টোটাল পোটো ক্যাপাল শান তাহলে এই পার্শিয়াল বা পোটো টোটাল পোটো ক্যাপাল শান করা যেতে পারে আবার কখনো কখনো এটা হচ্ছে ধরো নন সিনোটিক মানে এক্সট্রা হেপাটিক পোর্টাল হেপাটেনশন মনে করো আমাদের সুপিনোর মেজেন্টারিক ভেইন আর হচ্ছে স্প্লিনিক ভেইন দুইটা মিনে তো পোর্টাল ভেইন হলো এই পোর্টাল ভেইনটা গিয়ে আলটিমেটলি লিভারে ড্রেন করবে ড্রেন করার আগে ভাগ হয় না লেফট রাইট পোর্টাল ভেইনে ভাগ হয়ে যায় তো এই পোর্টাল ভেইনটাতে মনে করো কোনো থ্রম্বোসিস বা উক্লোষণ মানে নন সিরোটিক পোর্টাল হেপাটেনশনের একটা কজ যে পোর্টাল ভেইনটা বন্ধ তো আমি তখন এই ভেইনটাকে একটু বাইপাস করতে পারি আমি এখানে মেজেন্টারিক যে ভেইনটা আছে সেই ভেইনটাকে এই অবস্ট্রাকশন অংশটা পার করে দিয়ে আমি পোর্টাল ভেনের কোনো একটা ব্রাঞ্চের সঙ্গে লেফটের সঙ্গে বা রাইটের সঙ্গে ইউজুয়ালি লেফটের সঙ্গে করা হয় আমি একটা অ্যানাস্টমোসিস করে দিতে পারি এটাকে বলে মেজেন্টেরিকো লেফট পোর্টাল শান্ট বা রেক্স শান্ট বলা হয় তো এটা 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 করেও কিন্তু পেশেন্টের এই যে একটা পোর্টাল ভেনের একটা সেগমেন্ট বন্ধ এটাকে বাইপাস করে দিলে পেশেন্টের পোর্টাল হেপাটেশন কমে যাচ্ছে এটা মেনলি এক্সট্রা হেপাটিক বা নন সিরোটিক পোর্টাল হেপাটেশনের ক্ষেত্রে এই ধরনের সার্জারি করা হয় তবে সব সার্জারিগুলো আসলে যখন টিপস চলে আসে টিপস চলে আসার পরে এগুলো কিন্তু আসলে খুব বেশি করা হয় না প্রবলেম তোমার হচ্ছে একটা তো আমরা বললাম যে এটাতেও এনকাপালোপ্যাথি হওয়ার চান্স থাকে তা আর একটা বড় প্রবলেম হলো এই পেশেন্টের যদি পরবর্তীতে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন করতে হয় এটা কিন্তু ডিফিকাল্ট কারণ ভিতরে একটা বিভিন্ন জায়গায় একটা অ্যানাস্টমোসিস ক্রিয়েট করা আছে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করে ফেললে তো এই অ্যানাস্টমোসিসগুলো তখন দরকার নেই তার মানে এগুলো আবার ঠিক করতে হবে এই জন্য এটা এটা আসলে খুব বেশি এই জন্য করা হয় না টিপস করা হয় কারণ টিপস করা হলে লিভার ট্রান্সপ্লান্টে কোনো প্রবলেম হয় না তবে কাদের করতে পারি আমরা যে এন্ডোস্কোপিক্যালি আমরা পেশেন্টের ম্যানেজ করতে পারছি না কোনোভাবেই টিপসের কোনো সুযোগ নাই আবার সেই পেশেন্টের আসলে লিভার ট্রান্সপ্লান্টও পেশেন্ট করতে পারবে না হয়তো ডোনার নাই বা তার আদার কোমর বিডিটিস আছে যার জন্য করা যাবে না এই রোগীদের কিন্তু আমরা এই ধরনের সার্ট সার্জারি করতে পারি লাইফ সেভিং পারপাস হিসেবে আর অবভিয়াসলি যদি পেশেন্টের প্রবলেম লিভার সিরোসিস হয় তাহলে তুমি যদি লিভারটাকে ট্রান্সপ্লান্ট করে একটা হেলদি লিভার দিতে পারো দ্যাট উইল বি ডেফিনেটিভ ট্রিটমেন্ট ফর হিম ওর হার তাহলে তার পোর্টালে পার্টেশন থাকবে না পেশেন্টের কোনো ভ্যারিক্স থাকবে না তাহলে এই হলো আমাদের মানে ভ্যারিসিয়াল পোর্টাল ব্রিডিংয়ের ডিসকাশান তো আশা করি বুঝতে পেরেছে সবাই আজকের মতো খোঁজা হবে স্যার